siamo con Marcella Roggero eh, del comitato organizzatore di queste vele d'epoca di Imperia. Eh, possiamo già fare un mini mini bilancio a una giornata dalla, dalla chiusura? Ma sì, direi che possiamo quantomeno eh, parlare di queste prime giornate. Abbiamo avuto un'apertura incredibile con i paracadutisti, con la bandiera tricolore, la fanfara, eh, una grande accoglienza per tutti gli equipaggi. E una prima giornata di regata con tantissimo vento che li ha tenuti molto impegnati e una giornata, quella come oggi, con un po' più di riposo. Ieri sera abbiamo avuto poi il Pesto Party Crew per gli equipaggi e uno spettacolo meraviglioso per tutti i visitatori. Questa sera continuiamo con i fuochi, domani la parata di eleganza, insomma stiamo cercando di riprendere il ritmo dopo un po' di forzata restrizione causa Covid, ma siamo ripartiti alla grande direi. Un programma ricco, eh, questo eh, ci porta a chiederti eh, se ci sono dei programmi anche per le prossime edizioni, se si vuole continuare su questa rotta o fare ancora meglio? Si vuole fare ancora meglio perché bisogna sempre fare meglio, quindi l'obiettivo è avere sempre più imbarcazioni e l'obiettivo è quello di dare un'accoglienza eh, importante alle barche ma calorosa e sincera, non, eh, non finta e credo che questo qua si percepisca da tutti gli equipaggi. E poi cercare di pensare già l'anno prossimo, l'anno prossimo è il centenario della città di Imperia, noi vogliamo arrivare pronti e vogliamo arrivare pronti anche con tutto quello che è il mondo della vela perché Imperia vuole essere sempre di più il, un, un punto importante per la vela. Un'ultima domanda Marcella, ci piacerebbe sapere qual è eh, la ricaduta, l'impatto non solo economico ma anche diciamo, di immagine eh, per la città eh, di Imperia anche per i turisti e i residenti? Sicuramente è un impatto importante, lo è per tutto il settore del turismo perché abbiamo tutti gli hotel pieni, i ristoranti, ma lo è anche perché destagionalizza un po' quella che è la cultura turistica ligure no? in cui d'estate, invece no, cerchiamo di continuare quella che è l'offerta turistica, ma poi è un piacere credo per tutta la città che è affezionata a questa manifestazione che è iniziata nel 1986, quindi insomma è vecchietta ma si tiene bene e poi credo che sia anche un bel modo per continuare a avvicinare la gioventù e i ragazzi alla vela, perché è importante anche che poi ci sia un ricambio generazionale nella vela e credo che manifestazioni come queste incuriosiscano, possano affascinare e sicuramente avvicinare moltissimo i ragazzi. Abbiamo anche qua, grazie alla Federazione Italiana Vela, un simulatore e credo che questo sia un, un, un piccolo gioco che renda ancora più interessante tutta questa bellissima manifestazione. Assolutamente, quindi diamo appuntamento già da oggi a, al prossimo anno. Ci vediamo nel 2023. Grazie. Arrivederci.